Shinsu cá cơm biển đông mới bản song hành tại Việt Nam và Nhật Bản Ủa cái này 500 thùng rồi anh Khó nè Hai, hai cái mà phải chọn lựa mình để qua một bên đi Hương vị nồng nàn Ngọt tự nhiên là ok nè Chính quản lý xác. Chính quản lý quốc tế gì nè Chính nhận 8 Chứng nhận Chính Trời ơi dữ vậy Gài nén em ơi Gài nén ha Gài nén Nén thấy nén lắm luôn Ờ, nghe mùi đặc trưng của chỗ làm mắm chưa à, à, rồi lúc đầu em em tưởng tượng là đi tới chỗ làm mắm giống như là kiểu cái nhà sản xuất không? rất là đơn giản anh ừ. không ngờ là một cái quy mô lớn vậy hả quy mô lớn quá ừ, tại vì nước mắm phú quốc nổi tiếng mà à. ừ. này này kia luôn cái này đó. để mình tham quan cho nó dễ chứ còn cái quy trình người làm của ta giờ người ta cũng khép kín ít khi nào mà cho mình vô lắm tại vì an toàn thực phẩm mà mà em đi vô kiểu người nhà dân bình thường thôi họ có cái nhà giống như vậy thôi nè à. và họ có những cái ô nhỏ 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 à. chứ quy mô như thế này chào mừng mọi người đến với nhà thùng nước mắm kinh su phú quốc ồ đây là nhà thùng thuộc hệ thống nhà thùng ủ chụp nước mắm cốt lớn nhất Việt Nam về tổng sản lượng cá với sản lượng là 26.000 tấn mỗi năm. Trời ơi. Chúng, ta, chúng ta sẽ bắt đầu một cái game ngắn nhưng mà rất là thú vị để tìm hiểu mắm phú quốc nha. Thi uống nước mắm. <cười> Các bạn sẽ được tham quan hệ thống nhà thùng trồng Nam Phúc. Chúng tôi có những miếng form hình cá cơm. Trên đó chứa những thông tin về nghề làm nước mắm. Trong thời gian 5 phút các bạn chỉ được mang tối đa 10 miếng phôm về Sau đó phải sàng lọc và chọn ra 5 thông tin cuối cùng mà các bạn nghĩ là chính xác uhm, ok Chuyên gia về nước mắm sẽ công bố đáp án và giải thích kỹ càng hơn Tụi em hiểu đó rồi, giờ chơi ạ à? Rồi, chơi thôi Thời thôi. Thời gian năm của chúng ta chơi. bắt đầu Ủa trời, nhiều quá vậy? Nhiều nha Thời gian ủ trượt kéo dài trung bình từ 9 đến 2 tháng À, là nó có hai đáp án Mình phải lấy sao cho chuẩn á Ờ Có khi nào nó lên đó, nó rớt vô cái... Rớt cái... ờ, xuống là đi luôn á Đi luôn á nha Rớt <cười> xuống là mãi la nha, chứ không là đi luôn á Nè, ngày nhập trượt là như là ngày 12 tháng 4 năm 2022 22 Bây giờ là bây giờ hai sao là một năm rồi. Bây giờ 23 rồi. Ở đây nó như như lấy nó phải hơn. Ờ phải hơn. Vậy là loại cái này. Loại cái này 9 đến 12 tháng hoặc là 13 đến 15 tháng. Bây giờ em có cái thùng này nó cũ hơn á. Ủa cái này 500 thùng anh. Khó nè. Hai hai cái mà phải chọn lựa mình để qua một bên đi. Hương vị nồng nàn, ngọt tự nhiên là ok nè. Chính quản lý chính xác. Chính quản lý quốc tế gì nè. Chính nhận. 8 chứng nhận. Chính Trời ơi, dữ vậy Gài nén em ơi Gài nén ha Gài nén, nén thấy nén lắm luôn Ở đó nó có màu gì vậy em? Màu đỏ nâu cánh dáng, màu hơi ngã vàng, màu nâu sậm Đỏ nâu cánh dáng Đỏ nâu cánh dáng rồi, rồi Đi quý anh chị dạ yeah. dạ đầu tiên khi gia đình mình đến đây thì quý gia đình mình sẽ thấy con thuyền này trước dạ con thuyền này là con thuyền khởi nghiệp của chủ doanh nghiệp tại đây ông hồ phi thủy ông sinh ra và lớn lên tại vùng đất thạch hà hà tĩnh năm mười chín tuổi vì gia đình của ông quá khó khăn nên ông mới rời xa quê hương hà tĩnh vào phú quốc để lập nghiệp và mưu sinh bằng nghề thợ lặn con thuyền này có ý nghĩa rất là lớn lao trong cuộc đời của ông bởi vì nó đã từng cứu mạng của ông trong siêu bão linda năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy còn gọi là cơn bão số năm dưới sức tàn phá kinh khủng của siêu bão vậy mà con thuyền này của ông nó chỉ bị va chạm và vỡ một mảnh nhỏ thôi sau này có những lúc quá đổi khó khăn thì ông đã bán đi con thuyền này con thuyền này ông bán đi rồi nhận về đến tận 6 lần lần gia đình Sau 6 lần như vậy thì ông tin chắc rằng giữa ông và con thuyền này có một mối nhân viên rất là đặc biệt Và trong quá trình làm nghề thợ lặn của mình, ông đã trục bớt được rất là nhiều cổ vật 
Những cổ vật này có niên đại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và Thái Lan ạ. À? Thì trước khi mình xem mẫu cai lén học đấy ạ à, Thì đây là ba giống cai Bên ông chạy bên em đang nuôi cấy và lén học Giống cai nhỏ nhất có tên gọi là cai Akoya Mình nuôi cấy trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm à, Đặc điểm của giống cai này nếu sau khoảng thời gian 2 đến 3 năm mình không khai thác ngọc Thì con cai sẽ tự động chết đi và sẽ đào thải viên ngọc cai bên ngoài Giống cai thứ hai là giống cai đen Tahiti Tahiti Mình nuôi cấy trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm Và đặc điểm của giống cai này nó sẽ cung cấp cho mình những cái viên ngọc cai màu đen À, như là đen ánh xanh, đen ánh xám và đen ánh tím ạ à. à, Như là giống chai lớn nhất ở đây là giống chai Maxima à, Thì giống chai này mình cũng đồng nuôi cấy trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm Và nó sẽ cung cấp cho mình những cái viên ngọc chai có kích thước lớn ạ à. yeah. Bây giờ mà em coi đóng này là do chai nào đẻ rồi chị? Chai của anh Dương Lâm Trời ơi! Trời ơi! Và có người đặc biệt muốn chia sẻ với đồng của chúng ta Là màu sắc của những cái viên ngọc chai này đều Là hoàn toàn tự nhiên Và nó sẽ phụ thuộc vào vành môi bên trong của con chai À, và môi bên trong con trai có màu gì? Để cho ra viên ngọc trai có màu đó Đây, đây à, Vậy cái môi của anh Như Lâm Đúng rồi Sao cho ra viên ngọc màu trắng Đúng rồi nè Mình môi hả ra hả chứ Đó, thấy xứ không? Đó, màu xứ Ôi, hay quá Rồi Chị ở bên mình có nuôi em không? Để em sản xuất ngọc cho công ty mình Nếu anh sẵn sàng thì bên em cũng có thể nuôi Rồi, vô hộp Vô hộp Có vẻ như ừ. kết quả hơi nhiều Có chưa? Đúng Quá mấy trời kết quả luôn Một nuôi Quan trọng là kết quả có đúng hay không? Đúng Tụi tôi quan trọng chất lượng Dù gì kết quả đã rớt Dù gì kết quả đã rớt <cười> <cười> Tôi thấy là các bạn thu thập thông tin khá là nhiều Dạ Nhiều hơn yêu cầu luôn Đúng Nhưng mà các bạn chỉ được chọn lại 5 thông tin mà các bạn cho là đúng nhất thôi Đây, 5 thông tin Bây giờ các bạn đọc lại những kết quả thông tin này ạ à. Ở đây Wow. Để xem coi là đội nào mang về nhiều thông tin chính xác hơn Thì bây giờ thì chúng tôi xin mời các bạn gặp gỡ với lại anh Nga Bùi Duy Nhất Là trưởng phòng kỹ thuật công nghệ nhà thùng Chinh Su Phúc Dạ Rất vui được đón các bạn tại nhà thùng Chinh Su tại Phú Quốc Dạ yeah. Giờ mình sẽ giải đáp các thắc mắc Và sẽ giới thiệu sơ các bạn về cái nhà thùng các bạn yeah. đứng ở đây đây là một trong năm phân xưởng của Masan đóng ở đây để sản xuất nước mắm tốt ờ. Là nguồn nguyên liệu để mà sản xuất nước mắm Trinh Su Các bạn ơi thưởng thưởng những cái thùng này là mỗi thùng đang có sức chứa là từ 12 đến 15 tấn cá nha Ồ. Ở Phú Quốc rất đặc biệt, cá được muối đủ 3 cá một muối tại ngoài biển và đưa trở về đây yeah. Ngâm một ở đây Dạ yeah. Và giọt nước mắm cốt Dạ yeah. Tại đây đang đặt đây khoảng cỡ 500 cái miệng như thế này Với sức chứa 10.000 tấn tại đây Bây giờ thì các bạn đã mang về nhiều thông tin rồi dạ. Và lần lượt từng đội sẽ đọc từng thông tin lên Anh cầm cái thông tin đó lại Và anh anh cho biết là đúng hay sai Vâng 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 Bây giờ đội nào sẽ, đọc, sẽ đưa thông tin trước ạ à? Mời đội em Rồi ok Phương pháp làm nước mắm tại Phú Quốc Là phương pháp gài nén cổ truyền Chính xác Chính xác Trời, Trời ơi Chính xác Cá trộn với muối hoàn toàn nên men trong môi trường yếm khí suốt từ 9 đến 12 tháng à. Anh ơi, vậy cho em hỏi Phương pháp làm mắm tại Phú Quốc là phương pháp phơi kính cổ truyền phải không anh? Không, không phải phơi kính dạ. cổ Không, không phải phơi kính Dạ, sai Trời ơi Sai Trời ơi Mọi thật thông tin Lấy vô nhiều gió Tới anh trước đi, tới anh trước đi Thôi Thôi đọc gì cho đúng đúng giờ đâu rồi Không Đúng nè Đúng Dạ nè. anh ơi có phải phương vị đặc trưng nước mắm Phú Quốc là Hương vị nồng nàng Hậu ngọt tự nhiên không anh? Ý Thông tin cho mẹ Ý Thông tin cho mẹ Đây anh ơi Hay là để em đọc cái thông tin trong đây đó nè dạ. Hương vị đặc trưng của nước mắm Phú Quốc là vị thơm dịu đậm đà Hậu vị béo tự nhiên Và độ sánh cao Ok 
mình sẽ phân biệt cho các bạn những cái vùng miền nước mắm ở Việt Nam nhé nghĩa là Việt Nam đang có cái nước mắm miền Bắc ví dụ như Cát Hải nước mắm của Nam Trung Bộ ví dụ như là Nha Trang Phan Thiết còn đây là nước mắm ở đây là đặc trưng của Phú Quốc thì có những đặc trưng sau một màu của nó là màu cánh rán hai <cười> mùi là thơm dịu tự nhiên đấy thơm dịu ba là cái vị của nó có hậu vị ngọt của đạm khi đi đưa vào lưới nó hậu vị à, sau sau cái vị mặn thì là cái hậu vị ngọt sâu của đạm phải đạm hậu vị ngọt đúng không à, nhưng mà mình chị ảnh à, nói vậy không để chị không cho nghe nhưng mà hậu vị này có vị béo luôn không không chị chị có luôn béo luôn à, à, hai, cả hai cùng đúng ý là lá phiếu này không sai nhưng mà chưa đủ ý là chưa đủ nhưng mà anh nha cái đặc biệt của nước mắm á là cái hậu ngọt chứ mà cái gọi là vị béo á thì khó khi nào phát và nhận biết được khi thưởng thức một nước mắm thì người ta dựa theo ba cái yếu tố cảm quan là chính ví dụ phải có vị này, như thế nào này yeah. phải có mùi này và cái hương của nó như thế nào cái ná này thì nó mang đủ như là ba thứ là về cái mắt nhìn thấy này ừ. cái mũi người thấy và cái miệng mình nếm thôi các bạn ơi đầy 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 trong đầy đầy. đây nó không có hậu vị ngọt còn đây ấy, thì là nó chỉ nói về cái vị mỗi cái 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 này thôi bây giờ cả hai đều đúng rồi mình ok cả hai đều đúng cả hai đều đúng rồi cả hai đều đúng đi anh ơi cho em hỏi một thùng ủ chượp chứa đựng là từ 12 đến 15 tấn đúng không anh? Ok Dạ yeah, yeah, em cảm ơn anh yeah. <cười> Màu sắc đặc trưng của nước mắm Phú Quốc là màu đỏ nâu cánh dáng đúng không chính anh? Chính xác, chính xác Ok Anh ơi có phải là cá tươi đã được ngư dân ướp trực tiếp tại tàu với tỷ lệ vàng cá 3 muối 1? Chính xác Trời ơi, yeah, cảm ơn anh <cười> <cười> đây cũng chính là cái rất đặc trưng của phú quốc dạ. là người ta à? mang muối ra ngoài biển à. họ muối cá là trộn hơn nếu vậy là đúng chính xác là cái độ béo của nó cũng 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 cũng, cũng tăng á anh tại vì nó là rất là tươi luôn á đúng rồi đúng rồi. nó giữ được vị béo dạ anh ơi thời gian ủ chượp kéo dài trung bình từ 13 ba tới mười tháng đúng không anh trung bình từ 13 ba đến năm tháng cái này thì chưa chưa đúng chưa chưa đúng trời <cười> Nhưng mà lúc nãy em coi mấy cái thùng này nè Nó để là tháng 4, 2022 Mà bây giờ là qua tới tháng 12, 2023 rồi Có thể hơn em Là nó phải hơn rồi Mình đang nói câu chuyện là trung bình Tất cả trung bình à, dạ. Em em thắc mắc bao nhiêu mới đúng ta Ý là bản chất là đang Ủa? 9, 12 tháng Cái quá trình ủ chợp đến bao gồm quá trình nên men và quá trình tạo hương dạ. Quá trình nên men thì nó có thể diễn ra trong khoảng cỡ 4 đến 5 tháng đầu Còn những các cái tháng sau để nó thuần thục đến 9 đến 12 tháng thì bắt đầu là nó quy định bởi những vi sinh vật gây hương Dạ yeah. Nó tạo nên cái hương, cái đặc trưng đấy Vâng mầm Thôi sai rồi Sai rồi Thôi phải có sai chứ thì mới có đúng Yếu tố tự nhiên đặc biệt giúp Phú Quốc thích hợp ủ trượt nước mắm đó là nhiệt độ quanh năm ổn định Chính xác Chính xác Sản xuất nước mắm chính là một quá trình nên men được quy định bởi các cái enzyme trong nội tạng của con cá Thì cái này nè Phú Quốc rất là đặc trưng, thiên nhiên ưu đãi cho Phú Quốc, nhiệt độ trung bình 27,5 độ C Các tháng rất đều nhau, uh, rất đẹp. thích hợp sản xuất nước mắm Thì hồi nhỏ á, tụi em có coi TV dạ. Thì hay người ta hay nói là đây là, đây là sản phẩm có đạt chứng chỉ à. ISO 90001 Ờ à, đó, thì có phải là nhà nhà thùng được chứng nhận quản lý là bởi chính chứng chỉ và tiêu chuẩn quốc tế không anh Nhiễn? Ở đây thì mình đang có nó khoảng bảy uh, cái hệ thống quản lý bảy <cười> cái hệ thống quản lý thôi <cười> rồi thôi rồi thôi rồi thôi <cười> ví dụ như ở đây có ISO 9000 về quản lý chất lượng này yeah, yeah. ở đây có cốt EU để xuất khẩu sang thị trường châu Âu yeah. ở đây có cả cốt Hana Yeah. để có thể xuất khẩu vào trong thị trường cái nước hồi giáo cái nước yeah. à, rất là cũng rất là khắt khe yeah. đặc biệt có cả gọi là cái tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp thì ở đây là có bảy cái hệ thống đó và có các cái chuyên gia của đánh giá viên của BSI là viện tiêu chuẩn Anh họ định kỳ đến đây họ đánh giá cái sự vận hành ở đây và họ cấp những cái chứng nhận này đây cũng là cái rất là đặc thù của nhà thống chính chu ở đây yeah. hay quá cảm ơn anh rất nhiều <cười> Như vậy là với một thông tin đúng được một viên <cười> Mình cũng không được Em này em sao á Viên này là viên trung Thì tặng hai viên tiểu đúng không ạ? Dạ Và sông luôn có đạt được một viên trung Yeah
Ủa, ủa mình tới bốn ừ, đúng, đúng rồi đúng rồi là bốn viên bốn viên nhỏ đó bốn chia đôi chia đôi rồi rồi dạ 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 bỏ đạn được hai viên luôn mình ba dạ rồi ơi, em ơi <cười> cho em lãnh học bổng đi <cười> Có dạ. nghĩa là 6 viên tiểu thì ở đây chúng tôi đang có nguyên cách là viên trung thôi các bạn chia ra mỗi đội mỗi một viên. Dạ được 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 được. Đây, lấy 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 bằng khen đi. Cho em hai viên. Trời ơi, thành một quá. viên thôi. Có duyên đến đây với nhà thùng Chi Su. Mình xin Đang phép à. được thay mặt nhà máy tặng cho các bạn chai nước mắm Chi Su cá cơm biển Đông đại diện bạn bạn. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh Chai nước mắm này được sản xuất từ những cái giọt nước mắm tại đây Và được tuyển chọn rất là gắt gao dạ. Và đặc biệt tại nhà thùng này Thì hiện tại những chai nước mắm cá cơm Biển Đông này đang được bán sau hành ở thị trường Nhật Bản và thị trường Việt Nam dạ. Và sẽ dạ, sắp tới có nhiều, rất là nhiều nơi nữa sẽ có xuất hiện những chai này Mình xin phép được tặng các bạn Dạ, em cảm ơn anh Ồ, à. oh, cầm chai nước mắm mình yên tâm mình ăn liền <cười> Dạ, tụi em cảm ơn anh rất là nhiều đã cho tụi em biết được nhiều cái thông tin rất là bổ ích Dạ, vâng và thì em đây cũng là lần đầu tiên được đến một cái sự nước mắm nó quy mô hoành tráng như vậy Và em cũng là một cái người mà không thể thiếu nước mắm trong mỗi bữa ăn trong gia đình Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được biết rất nhiều kiến thức trong ngày hôm nay Dạ, dạ. Cảm, ơn cảm ơn anh rất nhất. nhiều Dạ, dạ. 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 Cảm, ơn anh. cảm ơn anh nhất, cảm ơn các bạn Và bây giờ thì các bạn sẽ chuyển đến cái điểm tiếp theo của chúng ta ha Dạ rồi, cảm ơn anh Dạ, cảm ơn anh